So hari tu adalah ramai orang DM kat saya Tanya pasal macam mana saya nak kerja offshore Saya berminat nak kerja offshore Kos apa yang patut saya ambil So dalam video ni saya nak address sikit Sedikit sebanyak persoalan-persoalan itu Namun full disclaimer Saya ni bukanlah the best person to answer this Sebab the way saya masuk oil and gas industry ni A bit different lah Not really traditional compared to the traditional route So yang saya nak share ni ialah Cara nak masuk offshore Yang biasanya kalau kalau awak berminat nak kerja offshore sekarang Apa yang awak kena buat ha, macam tu lah. So saya cakap saya kalau korang nak kerja offshore First sekali korang kena tahu Explore dulu oil and gas industry tu macam mana Sebab oil and gas industry ni sangat besar First kita ada cabang exploration Kita ada cabang development Dan juga kita ada cabang uh, production Dalam each cabang ni dia ada Pembahagian kerja dia sendiri Contohnya macam dalam exploration Sesuatu asset tu tak wujud lagi Macam mana kita nak explore dulu Kita nak cari prospect asset untuk kita bangunkan This is mostly seismic service Lepas tu kalau drill well tu nanti. And then the second part is the development part. So development part ni, okay, bila kita dah explore sesuatu kawasan dan kita dah jumpa prospek yang kita nak bangunkan. Dalam development phase ni ialah where kita akan design facilities untuk kita bangunkan benda tu. So in here, there's a lot of construction involved. So and last sekali ialah the production phase. So dalam production phase ni or fasa pengeluaran, this is the longest phase dekat dalam life cycle sesuatu asset. So disebabkan phase ni ialah phase yang paling panjang dalam life cycle asset, phase ni juga adalah phase yang paling banyak peluang pekerjaan. Dalam the production section ni, kita ada uh, orang yang akan kena tengok machinery, kita akan ada orang yang akan tengok the piping juga, also construction. Okay, dalam masa yang sama juga, dalam ketiga-tiga cabang ni, common workforces yang diperlukan ialah macam chefs, orang yang akan kerja kapal uh, dan sebagainya. So, kiranya kita ada niche yang memang dekat dalam oil and gas industry dan kita ada juga common workforces yang diperlukan dalam setiap cabang ni. Dalam ketiga-tiga cabang ni, dia ada dua bahagian lah. Ada bahagian yang kerja offshore which is the execution part dan juga ada bahagian yang kerja dekat darat. Usually in all the cabang adalah dua bahagian ni. In terms of qualification, apa yang diperlukan untuk kerja offshore ni is usually some sort of either sijil kemahiran ataupun a degree lah. Kalau sijil kemahiran, biasanya traditionally orang akan ambil daripada uh, politeknik dan kalau degree pula, it's typically an engineering degree. Engineering degree ni pula ramai orang tanya, degree yang mana satu kan? Banyak sangat engineering degree ni. Tapi sebenarnya, almost all of the engineering degrees ni ada relevansi kalau nak kerja offshore. Most of the job scopes ni usually or traditionally orang akan ambil mechanical engineer so, sebab itu paling broad lah paling macam boleh masuk mana-mana ok so contoh saya saya akan make engineering degree and other a few other people that I know yang akan make engineering degree juga tapi dia still boleh buat kerja-kerja yang mechanical engineers ni boleh buat and macam orang tanya kalau civil engineering ada juga ke? ada juga because you want to build the platform kita nak build sesuatu structure kita memerlukan civil engineer bagi saya macam tak kisahlah mana-mana cabang engineering pun just make sure korang sesuai dengan bidang tu lah dan nombor dua I would say explore the companies yang ada dekat dalam industri tu sebab typically uh, dekat dalam oil and gas industry ni kita ada dua jenis company kita ada the operators and kita ada the service providers so kalau operator ni usually macam nama-nama yang biasa dengar lah macam Petronas, Shell uh, ExxonMobil lah macam tu lah dan kita juga ada the service providers service providers ni macam Sapura Kencana dia orang macam vendor lah to the operators where they akan provide service lah untuk sama ada for construction or for other operations. So, ramai orang macam kalau nak kerja oil and gas ni mesti nak tak target company-company besar ni kan. Tapi sebenarnya company-company besar ni usually are the operators tak banyak sangat dekat Malaysia ni. Yang lebih banyak dan yang saya rasa macam korang perlu explore a bit more ialah the service providers. Sebab service providers ni bagi saya lebih mudah untuk penetrate the industry through them. Because uh, dia ada sekecil-kecil company sampailah sebesar-besar company. Tapi for me if you want to penetrate the oil and gas industry doesn't matter like which company you start from. Yang penting you gain experience and you gain technical knowledge from that.